നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെടുക്കും സുഭാഷ് സാറാണ് ഏവർക്കും പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിക്കാണും ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് തുടങ്ങിയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയാണ് ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി തുടങ്ങിയാണും എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാതെ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ചിലയിടത്തൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് രണ്ടാമത് റിലേഷൻസ് മൂന്നാമത് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ഇത്തിരി ഹൊറർ ഫിലിമാണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ഇത്തിരി പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രശ്നമുള്ളത് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അവനെ ആ രീതി രീതി കൂടെ തന്നെ നേരിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവനെ കീഴടക്കാം പക്ഷേ ഇത്തിരി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നമുക്കൊരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാർഗം ആദ്യം വാങ്ങുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങുക അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള രീതി കൂടെ ഉള്ള വേണം പഠിച്ചു പോകാൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച് കളയുന്നില്ല നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഇൻ്റർവെൽസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ സ്കൂളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൽ കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ ചില രണ്ട് മൂന്ന് പീരീഡ്സുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവെൽസ് കിട്ടും അവിടെ എന്താ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് പീരീഡുകൾക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൈം തരും ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മണി തൊട്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് വരെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടത്തിൽ കിട്ടും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനെയാണ് ഇൻ്റർവെൽ മീൻസ് രണ്ട് ടൈമിനിടയ്ക്കുള്ളത് അല്ലേ രണ്ട് ടൈമിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സമയത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഇൻ്റർവെൽ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് നമ്പറുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സുകൾ രണ്ട് നമ്പറുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സുകൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ട് ആ നാല് പേരെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മടിക്കല്ലേ മറക്കരുത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിഷ്ട്രിഷൻ എന്ന് വരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അടിപൊളിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി കുട്ടികൾ കാണുമായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ പ്ലസ് വണ്ണൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ പഴയ കുട്ടികളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ട്രിക്സുകൾ ഇൻ നമ്മുടെ അതുപോലെ എൻട്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാത്സിനെ ഫുൾ മാർക്കിൽ എത്തിക്കാനുള്ള വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ കോൾ ചെയ്ത വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ജോയിൻ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഇൻ്റർവെൽസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവെൽ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോവാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇൻ്റർവെൽ രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്പൺ മൂന്നാമത്തേത് സെമി ക്ലോസ്ഡ് നാലാമത്തേത് സെമി ഓപ്പൺ ഇങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ഇൻ്റർവെൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർവെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പറുകൾ കിടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ഒന്ന് എക്സാം പറയാം നമ്മളിപ്പം എക്സാം നമ്മുടെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ ചെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പം ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാർഗം ഉണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ പറയും ആ പത്ത് കൂടുതലുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പത്തിന് ഇരുപതിന് ഇടയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിന് ഇരുപതിന് ഇടയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിന് മുപ്പതിന് ഇടയ്ക്കാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മാർഗിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെ രണ്ട് നമ്പറുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ടു വ് ത്രീ ഇതിന് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു വ് ഫൈവ് ഓക്കെ ടുവും ഫൈവ് ഈ ടുവിനും ഫൈവിന് ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ത്രീ അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ത്രീയും ഫോറും അതല്ല പോയിൻ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു
ഫൈവ് വരെ അതാണ് ഓക്കെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ അഞ്ച് വരെ തൊടു അഞ്ച് വരെ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ഡ് ഇൻ്റർവെൽ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് തൊട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അഞ്ച് വരെ എടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ടിനെയും എടുക്കാം അഞ്ചിനെയും കൂടി എടുക്കാം ഇടയ്ക്കുള്ളവരെയും എടുക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അതാണ് ഈ ഫോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എല്ലാവരും കണ്ടോണം സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസ് ഡ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് തൊട്ട് അഞ്ച് വരെ അതാണ് ഈക്വൽ ഉള്ളപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നെക്സ്റ്റ് ജോമെട്രിക്കൽ ഫോം ജോമെട്രിക്കൽ ഫോം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ തന്നെ പല വരയ്ക്കുക ഒരു പൂജ്യം വരയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അത്രയൊക്കെ മതി ഓക്കെ അത്രയ്ക്ക് മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ടും അഞ്ചും മതിയല്ലോ പിന്നെ രണ്ടായി അഞ്ചായി നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ടിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ വേണ്ട ഈ രണ്ടിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പറുകൾ എല്ലാം വേണം കൂടാതെ രണ്ട് വേണം അഞ്ച് വേണം കണ്ടോ ബോൾഡായിട്ട് വരയ്ക്കണം ബോൾഡായിട്ട് കണ്ടോ ടു തൊട്ട് ഫൈവ് വരെയുള്ള ഇടയ്ക്കും ടൂ ഫൈവ് കൂടെ അങ്ങ് ബോൾഡായിട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയി ക്ലിയർ ആയി കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജോമെട്രിക്കൽ ഫോം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തീർന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോംസിൻ്റെയും പഠിച്ചു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവലിൻ്റെ മൂന്ന് ഫോംസും പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റോസ്റ്റർ ഫോം സെക്കൻഡ് ജോ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം മൂന്നാമത്തേത് ജോമെട്രിക്കൽ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ വരുമ്പോൾ നോക്കുവാണേ അതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം വരുമ്പോൾ എക്സാമിൻ്റ് ഓഫ് ടു ഫൈവ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ തീർന്നു നിങ്ങൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ഫൈവ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഡിങ് അല്ല എക്സ്ക്ലൂഡിങ് മീൻസ് ടു ഇല്ല ഫൈവ് ഇല്ല ഇടയ്ക്കുള്ളവരേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്ലേസസ് ഇപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പ്ലേസസ് എടുക്കാം തിരുവല്ല അതേപോലെ കോട്ടയം തിരുവല്ല ടു കോട്ടയം ആണെങ്കിൽ തിരുവല്ല തൊട്ട് കോട്ടയം വരെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ക്ലോസ് ഡ് ഇൻ്റർവെൽ ഇതങ്ങനെയല്ല തിരുവല്ലയും തുടരുത് കോട്ടയം തുടരുത് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പ്ലേസസ് മാത്രം തിരുവല്ലയും കോട്ടയം ഇല്ല അതാണ് ഓപ്പൺൻ്റെ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ക്ലോസ് ഡാകുമ്പോൾ തിരുവല്ല തൊട്ട് കോട്ടയം വരെ ഇത് തിരുവല്ലയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കേ ഉള്ളൂ തിരുവല്ലയ്ക്കും കോട്ടയത്തിന് ഇടയ്ക്കേ ഉള്ളൂ തിരുവല്ലയും തുടത്തില്ല കോട്ടയത്തിന് തുടയില്ല ഓക്കെ അതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റോസ്റ്റർ ഫോം ഓഫ് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടോണം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളു മനെ ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഈക്കലുണ്ട് അവിടെ ഈക്കലില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ വന്നാൽ ഈക്കലില്ല ക്ലോസ്ഡ് വന്നാൽ ഈക്കലുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഫോം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് സീറോ ഇത് വൺ ഇത് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ടൂവും ഫൈവ് അല്ലയോ അപ്പോൾ എന്താണ് ടൂവിനും ഫൈവിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് അങ്ങ് എന്താണ് ടൂവ് ഫൈവ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിനെ അങ്ങ് ബോൾഡാക്കണം എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ടൂവിൻ്റെ അവിടെ റൗണ്ട് ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫോം ആയി എന്തിൻ്റെ ഓപ്പണിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സെമി സെമി ക്ലോസ്ഡ് സെമി ഓപ്പൺ പകുതി ഓപ്പൺ പകുതി ക്ലോസ്ഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണ് മീൻസ് ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ തിരുവല്ല ഒരു കോട്ടയം തന്നെ പറയാം തിരുവല്ല തൊട്ട് കോട്ടയത്തിന് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കോട്ടയത്തിനെ തൊടുന്നില്ല പക്ഷേ തിരുവല്ല തൊടുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡ് തൊട്ടു മറ്റേ സൈഡ് ഇല്ല ക്
ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ റൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഇതിനിടയ്ക്കിടെ എന്തായാലും ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെമി ഓപ്പൺ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം ദണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് എലവൻ്റ് ഓഫ് ടു ഫൈവ് ദണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഇല്ല ടു തൊട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പം തൊട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ തുടങ്ങും പക്ഷേ അപ് ടു ഫൈവ് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോസ ഫോമായി നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ആകുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ടു ഇല്ല ഫൈവ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിക്കൽ ഫോം വരുമ്പോൾ സീറോ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ഫോർ ഇത് ഫൈവ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടുവിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം റൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് എന്തായാലും ബോൾഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ഇനി ഇവിടുന്ന് എക്സാമിന് വരുന്നത് അതറിയണമല്ലോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി എക്സാമിന് എന്താ ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റൻ വരുന്നത് അതുകൂടെ പഠിച്ചാൽ ക്ലിയർ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമിനെ നോക്കിക്കോ ഇത് തരും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും മീൻസ് റോസ്റ്റർ ഫോം തരും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമും ചോദിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തരും ജോമെട്രിക്കൽ ഫോമും ചോദിക്കും നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ തരും മറ്റേ രണ്ട് പേരെ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത് ഏത് ഫോം തരാം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റോസ്റ്റർ ഫോം ആകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലോസ്ഡിൻ്റെ ആണേ ക്ലോസ്ഡ് കേട്ടോ ക്ലോസ്ഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വേണം നെക്സ്റ്റ് ബോൾഡായിട്ട് വേണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നിടത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റ്സ് പിന്നെ ലെസ് ദാൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ്റെ നോട്ടേഷൻ ഈക്വൽ ഉണ്ടാകണം മറ്റേ ബോൾഡായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ബ്രാക്കറ്റ് മതി ലെസ് ദാൻ സൈൻ മാത്രം മതി ഈക്വൽ വേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ എന്തായാൽ മതി റൗണ്ട് ആയാൽ മതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മറക്കാതെ മക്കളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ കുട്ടികൾ പരിചയക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ക്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് പഠിക്കുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ